ei de fel, ei de tăi fel, ei au transport cu pilăs. Ei lăs bătă ei de bără în cucumă. Ei bine, băi mențe, ei fău cu cas, fie să tăi în alea de fel. Ma ei vă lăi, nu e nou la un focus, dar ei cred că este un aspect de la Gaibol, om ons die bekaar te maak dier kanale, want een ding wat die duivel nie wil heen is, maar kom ek sê vir jou, jy is nou so goed bekleiderei, want op kerstfeest die tyd en al die kinder, ons weet Jesus het nie in die sema gekom. Ons weet dat hy op een ander tyd gekom het, maar wat belangrijk is, ons ons moet weet dat hy gekom. Want as ons moet onder mekaar begin en beklei hoe het hy heen goed, gaan ons later in mekaar so kwaad maak, dat ons sê sê, ach, los dit, ons waai nie meer hoe het die, en wanneer ons nie meer waai nie, gaan ons later nie meer kloe dat hy gekom het. En ons besie wat hy wil hee, want, wat sê jy, Johannes, ek het laas vir jy vir jy lang gevaard, hy sê, moet hy ook een geest kloe nie, as jy nie kloe dat jy, as die geest nie kloe dat Jesus in die vlees na die aarde toe gekom het, en gesterf het en opgestaan het nie, is hy nie van God. So maak die saak by die tuin heel goed nie. Ons moet glo dat die licht gekom. En Jesus praat self van oor. Johannes 3 vers 19, ons ken Johannes 3 vers 6, die uit ons kop is. Maar wie ken Johannes 3 vers 19? Hy sê daar so, en dit is die oordeel. Nou sê daar nou die Grieks van kyk van oordeel, the judgment, beteken, hy sê, dit is ons die focus te bring, wat is die oordeel? Nou sê, wat is die oordeel? Dat die licht in die wereld gekom het. Hy sê, dit is die oordeel, dit is die judgment. Dat die licht in die wereld gekom het. En die mense het die duisendis liever gehad as die licht, wat hulle werke was boos. Hy sê, voordat die licht gekom het, was daar nie die oordeel. Die wet was daar, maar daar is nie in die klinkkorre punt van oordeel. En ek gaan nou duidelik hier ons sê. Hy sê, maar toe die licht kom, toe kom die oordeel. Want dit is een specifieke actie wat plaas gaan vind. Hy sê, want die mense was in die duisternis. En hulle was heel happy in die duisternis voor die licht gekom. Maar vandag gaan het nog so, in die kerk ook. Ek wil vir jou iets vertel. Jylle ken, jylle sit net in die soort kerk. Jylle weet misschien waar jy wat elke zondag sit. Jylle ken die poeit. Maar as ek daar hierso, dit nou aand is, kom ons sê, ons hou nou Christmas hier so, op Christmas aand, net voor Christmas, hou ons nou ons kerstfeest diens, en het is nou lekker donker, God, die die brands is toe, en al die lichte van ons, wat is kom, speel weer lekker kei met ons. Maar ek sê, oor jylle, Jesus was een baan, en jy mag in die hart loop. Wie van jylle so, stoele goed was. Wie van jylle sal meer besering opdoen? Ek dink nie, allemaal van ons sal in ernst een besering of iets opdoen, want ons sal so panieke wees in ons, of kom ek sê vir jy so, wie van jylle donker kom ek nie gespeel, toe jylle kinders was? Hey, dit was, vader sê by mense gaan keier, en die oud mense praat, en dit is so boi, as vir jy donker kom ek, Maar boete, as jy nog geskree het, of jy het dat nie sy baas om te gooi of so is, en jou achter jy te praat. Verseker. Jou pa het jou net so kyk gegeen, maar as jy gewend, jy is nie by huis verkocht. Maar jy, maar maar toe nie lichte had, was jy nie gewend waar jy bed staan. Jy het gewend waar alles is. Maar as jy die lucht afsit, dan sal jy daar teen stamp op, jy sal daar teen haar loop toe. En as ons die lucht aan sit, jy weet waar al die stoele slang in die tafels is. Maar as die donker is, dan sien jy dit nie. 
Das kommt doppelte, die Sinnen sind ja leer. Maar die lucht openbaar wat in jou leven aangaat. Want jy sien, wanneer dit donker is, wanneer dit licht is, kan jy my nog meer uitwerk waar alles staan. Jy kan mooi my nou sien, so staan die tafels van daarke, die ander tafels van daarke, en die stoel is hier in die middel en op die kant gegoed. Maar vraag dan, wanneer dit donker is, sal jy nog steeds jou toon na die staan. Nou, ek weet nie hoe werk het, ek sê, ek het net al gesê, ek sê, my klok het gejuist. Nou, lang na het hy daar van toon gestap, maar hy het nie, ek kan nie eens van die wijkse toon as hy sê. Nou, daar werk die toon, ek sê, ek het gekraal, so moet ons, het was heel blauw, en sê, was half kruppel, was nou hier so voor die stoel gesit. Gister aan, toe gaan kap sê na ander, na ander klein toon. So, oh, gister middag, en toe ek nou weer afkom, en kamer, en toe loop sy met oma sy kerk, en ek sê, vader, nee, hoe kan nou, en so gaan ons ook, maar, jy sê, daar is sikker goed in die lewe, wat vir my is jou vraag, kom ons sê, het lastige gewoontekies, ons moet nie goed, rechtig, identificeer sonde sê, ons praat van lastige gewoontekies. Nee, wat hy ons vriend vir ons slaal had van hy gewoontekie. Hy gewoontekie plaam. Want ons praat ons nie meer oor sonde sê in die kerk. So kom ons vraag nou oor die gewoontekie. Nou, die gewoontekie is daar. En die gewoontekie, wanneer ek beweeg in my dagelijkse leven, stap ek my toon en my maam en is en alles dit, verhinder my om rechtig werkelijk te kan groei, wat hy hinder, die gewoonte kies, maak dat ek seer krij, wat donker te bring, beseer ons. Maar sit ek die licht aan, dan sien ek wat in my leven aangaan, wanneer Christus in my leven inkom, sien ek wat aangaan, en ek sien die soos tafels, en stoelen wat in my leven staan, wat beseer ons in my leven veroorzaak. Wanneer die licht aankom, verdwijn hy die tafels en die beseerings? Of die tafels en die stoelen? Nee. Dit is nog steeds daar. Maar wanneer ek het sien, dan kan ek sê, wow, hierdie is een tafel wat een probleem in my leven is, so ek moet daar nie iets doen. Ek moet daar nog slaan op die vat, dat hy nie meer my toon is al staan. en ons moet beginne sien wat in ons levens aangaan, so dat wat in ons sien wat ons probleem is, dat ek kan sê, jylle, help my, om van hierdie probleem ons slaan te kan laat. Help my, om dan nie te werk, dat het nie net lastige gewoonte kies is nie, maar dat ek rechte van vry kan wees, dier die licht wat in my levens kan, want ek maak een probleem in my leven, moet nie dat hindernisse jou teruggeen. Ons het hier, ons ons allemaal kom vanuit die soor tijd uit van wat jylle nou gesê het van 2019 en ons wil graag ingaan in 2019 en in die toekomst het. Maar baie keer, wat ons een pad moet stap om nou toe God ons geroep het, is daar hindernisse in my leven en ek sien het nie, laat nie, want baie keer laat ek nie toe dat die licht in my leven schijn nie want ek wil stuie oor alle lande goed, en ek wil het vir my, dat die licht werkelijk waar my leven in skyn. En dis ook om het so belangrijk is, dat ons bekend is daar, dat daar een dag was, dat die licht in die wereld in gekom het. Maar die licht, moet nie net in die wereld in gekom het nie, maar jy moet in my leven in kom, so dat ek die hindernisse kan raak sien, ek die goed kan raak sien, wat my leven in, volstaan, wat veroorzaak, dat ek nie kan aanbeweeg nie. En as jy suksesvolle toonig toonig wil hee, moet jy die goed kan raak sien. Gaan ek verdwijn? Nee, ek gaan nie verdwijn nie. Maar ek gaan ek kan, ek kan my dan meer werk en om het beweeg. En ek kan het ignoreer, dat die goed nie in my plaan nie. So dat ek kan aangaan. 
Want jy sê die duivel sal altyd kom as jy nou maar slecht op een mooi dienies en my leven inbring. So dat hy my kan ooit doen. So dat ek my kan groei nie. Want God wil hee dat ek groei en dat ek fijn moet wees so dat ek kan aangaan en vol kan wees van Godse genade en liefde in my leven. En daarom moet ek eens op een plek kom waar ek groe in die licht. Dat ek werkelijk groe dat Jesus Christus na hy die verade toegekom in vlees volgen om vir my een pak te stap om te kan sterk so dat die hindernisse en die sondes in my leven nie invloed nie sal hee in my dagelijkse wandel nie. Maar ek moet groe, en moet jy sien, een van die grootste goed wat die vijand nie wil hee dat ek en jy moet doen nie, is dat ons groe in Jesus Christus nie. Dat ons sy dat ons sy bestaan van vleesbordes herken nie. Wat die grootste nederlaag wat die vijand behaal het in sy bestaan is was toe Jesus Christus Daarom wil hy so ver, ver as wat hy moendlik kan, probeer dat mense die kerk, wat wil ek sê vir jou, en ek gaan dit in die volgende reeds, volgende jaar praat, en ons wil praat vir kerk, is daar nou kerk in Suid-Afrika, wat sy theologische afdeling geleer word, dat Jesus Christus wel aan die toe gekom het, maar dat sy sterwe en opstanding beskyn was. Dit is een van die sisters kerkje. Daarom moet jy groe en weet wie die ware licht is. Want as jy nie dit groe nie, gaan het geen invloed in jou leven nie nie. En jy sê vandag sê tyd waar ons hel ons self bevind, gaan jy nie soort van goed al hoe meer bevraag teken word, gaan het al hoe meer gechallenge word, want as ons ek laatst nie gesê, die grootste ding wat die antichrist wil hee, is dat ons moet gloe dat Jezus Christus nie die sien van God na die wereld toe gekom. So dit is, hoe kan ek nou ons slaan laat en werkelijk wel vrykom om te leef volgens dit wat God vir my wil leef en leef. En ek sê al so, laat sy licht energie jou jou Wat is dit? Laat die heilige geest jou begeleid om vir jou uit te wees en te sê, sien jy die hindernis raak in jou leven? Sien jy dit wat die probleem is in jou leven? Werk dan nie. Moe nie nie afskryf as die slechte gewoontiekie wat ach, jy is al laai wees dan nie. God is nie al laai dan nie nie. As hy in sy woord sê, wat die probleem is, is dit die probleem. En ons moet nie net daar voorbij gaan en sê, ach, dit is al kei nie. Maar dit is nie al kei nie. Maar die geslechte woontiekie, die slechte dingiekie, kan veroorzaak, dat jy nie vir een dag dit maak nie. Kom ons wees werk en kom ons. Ons kan nie meer doekies omdraai vir goed nie. As jy werkelijk wil, wil gered wees, as jy werkelijk wil, in die licht wil wandel en Godse soepereniteit ervaar, moet jy beginne en jy goed hanteer in jou leven. En hoe kan ek dit doen? Dat het eens in die vers derde. Ek is tot alles gaan staan die Christus wat vir my die kracht doen. Wat in jou eie kracht, ons het ons gesin in die liedie. Nee, wie is ek? Gaan ek nie maak 
Ek kan dit nie maak. Want in my sondigheid, in my sondigheid, het ek nie die kracht om, om dit te kan maak. Maar die kracht van Christus, wat in my werk, is ek dit alles in staat. Ek wil jou het ooit van dag, wanneer ons dan nou kan, in die tyd kyk na kerk toe, nie kyk na tye en skenkling al hier goed, kyk oor, dat die licht, in die wereld is gekom, maar het die licht, in my leven is gekom, so dat ek verlicht kan wees, en as ek dit dan sien, moet nie wegskap van dit, sê jy, wees vir my, al die goed, wat die probleem is in my leven, so dat ek rein en heilig vir u kan staan. Wat ons maak baie keer, die kruisdood, goed ook in vandagse lewe, ach, jy weet Godse genade is so groot, ach, jy weet hoeveel nie waai, en God sal jy vergewe. Is so, maar kom een dag wat sê, God sê, dit is nou genoeg, dit is nou genoeg, met genoeg genade aan jou gedoen. Want in die liefde is die oor jou oor. Kan ek het weer vir jou sê, dit nie is van ons. Ons wil so graag net Godse liefde heen, ons wil wegkom maar oor meer. In Godse liefde is sy oor jou oor. Want waar die liefde is, is sy oordeel, want hy gaan sê, ek het jou so lief gehad, en ek het vir jou so veel tyd vergeet, en ek het vir jou so veel licht op en baan, dat jy goed in jou lewe moet sê, daarom, het jy dit nie gedoen nie, moet ek jy dit dus oordeel. So, maar ek noem dat aan jou vandag is, maak klaar, my die hindernisse, leem is dit in jou lewe, so dat jy kan amper weeg, en eers is die licht kan ervaar in jou lewe, die Christus Jesus is, en aan kan beweeg, so dat jy een sukses voor die toekomst sal weeg. Wat beteken dit? Dit beteken, al is daar dan die volgende hindernisse, wat God beloof het, dat daar nie hindernisse sal wees nie, daar sal wees, daar sal versoeking wees, daar sal probleme wees, maar die licht sal het dan in my leven op een paar, en omdat het in my leven op een paar, kan ek dan meer handel, en ek kan ek sien, ek sê, jy help my maar met dit ver, en God mooi vir jou, te sê, kerst wees, laat my licht in jou leven inkom. Jylle, baie dankie, vir die licht in ons levens, baie dankie, jylle, dat jy gekom het, so dat ons vry en skoon kan wees, jy het dat as, as daar goed in my leven is, wat die probleem is, openbaar het dit, wees dit uit, so dat ek, in die kracht, dit kan oorwin, bid ek vir die genade, en die wijsheid, in ons leven, in Jesus Christus,